안녕하세요. 17,000원 호텔 뷔페. 이 가격에 이 정도 메뉴 구성이 가능한가요? 더 이상 없을 것 같이 훌륭한 곳입니다. 메뉴부터 한번 살펴볼게요. 커피 머신이 굉장히 많았고요. 얼주가 분들 좋아할 아이스 따로 준비되어 있습니다. 디저트로 빙수까지 준비되어 있었고요. 요즘 가성비 뷔페에서도 번거로워서 사라지는 추세라 반가웠습니다. 여름 한정으로 제공되고 있다고 하네요. 샐러드와 드레싱 4종류 있었고요. 오늘의 메뉴라고 적혀있는 음식은 매일 바뀌는 듯 합니다. 오늘의 메뉴로 타코 와사비 있었고요. 뉴질랜드 그린 홍합인데요. 냄새 없이 괜찮았습니다. 카프리제 샐러드와 데친 브로콜리 있는데요. 심이 살아있는 듯 살짝 데쳐 식감이 딱 제가 좋아하는 정도였습니다. 여기 연어가 굉장히 두꺼웠어요. 이렇게 두껍게 썰어놓으면 너무 해프지 않을까 싶을 정도로 두꺼웠는데요. 너네 이 정도 두꺼운 훈제 연어 본적 있나? 라고 대놓고 말하듯이 뿜뿜하고 있습니다. 두꺼워서 살짝 생선향이 입에 받치지 않을까 염려스러웠는데요. 다행히 비린내 없이 고소해서 잘 먹긴 했습니다. 다른 집 스테이크 재료 정도로 굉장히 두꺼웠어요. 한식으로 김, 콩국수가 준비되어 있는데요. 단무지, 오이, 메추리알, 김치 이렇게 고명이 올라가 있습니다. 고명을 이쁘게 올려 먹을 수 있어서 기분이 좋았습니다. 어, 콩국물이 엄청 뻑뻑해. 음. 날 뻑뻑한 게 좋죠. 그 옆에 흑미밥과 흰쌀밥 두 가지 있고요. 유산슬 같은 식감의 버섯 스프가 있습니다. 그 옆에 소고기 묵국이 있었어요. 이거 진짜 맛있습니다. 본격적으로 핫디시 쪽에는 바삭하게 잘 튀긴 멘보샤 있었고요. 기름도 적고 바삭하면서도 촉촉해서 굉장히 맛있게 먹었어요. 게다리 튀김과 만두, 김치전도 같이 있었습니다. 그 옆으로 메인급 요리인 장어 데리야끼인데요. 소스도 맛있고 촉촉한데 비리지도 않아 좋았습니다. 쭈꾸미 볶음은 굉장히 매콤했고요. 보기에도 매콤한 게 치즈에 찍어 먹고 싶은 비주얼입니다. 크림 스파게티 위에 매콤한 쭈꾸미 볶음을 얹어서 먹으면 맛있을 것 같았습니다. 중식으로 탕수육과 깐풍기가 보이고요. 비주얼이 비슷해서 돼지고기냐 닭고기냐 선호하는 대로 담아오시면 될것 같습니다. 한박 스테이크와 항정살로 보이는 보쌈이 있는데요. 쌈 야채는 따로 없었지만 맛있었습니다. 깍두기가 들어간 김치 볶음밥인데요. 하나씩 씹히는 깍두기도 괜찮고 나쁘진 않았어요. 화덕에 잘 구운 피자도 상당히 좋았고요. 토마토 소스도 아낌없이 올라가 있어서 촉촉하고 맛이 강했습니다. 닭봉과 살코기 닭강정도 좋았고요. 핫디시 쪽 전체적으로 다 좋았습니다. 구성도 좋고 먹을 게참 많았습니다. 초밥으로 크레미, 가리비, 새우, 캘리포니아 롤, 그리고 유부초밥이 있는데요. 밥 양이 굉장히 많았고요. 두 번에 나눠서 씹어야 할 만큼 너무 컸어요. 탄수화물 채우기 용으로 생각되고요. 까나페의 바게트는 잘 굽혀 바삭했고요. 연어 샐러드도 느끼하지 않아 괜찮았습니다. 바삭하게 굽힌 바게트가 입안에서 퍽퍽함을 느끼기 전에 연어 샐러드가 부드럽게 입안을 감싸서 질리지 않고 계속 먹을 수 있었던 것 같습니다. 저의 베스트 메뉴만 한번 골라와 봤는데요. 이 소고기 묵국 기름이 조금 동동 떠 있으면서 고소하니 정말 부드럽고 너무 맛있어요. 그리고 정말 놀랬던 게이 연어. 이 두께가 일반 부페 연어 두께가 아니에요. 엄청 두껍고 생선이 큰게 들어갈 때 받칠 수도 있잖아요. 생선 향 때문에. 근데 그런 거 하나도 없이 맛있게 먹었어요. 그래서 베스트로 선정했고 그 멘보샤도 겉바 속촉 진짜 잘 튀긴 것 같아요. 이거 홍합 살도 냄새 하나도 없이 정말 깔끔한 맛이에요. 장어. 이 장어는 살짝 구운 듯 하긴 한데 바삭하진 않아요. 좀 촉촉하고 찐 듯이 촉촉한데 거기에 데리야끼 소스처럼 달짝지근한 소스를 발라서 이것도 굉장히 맛있고 이 쭈꾸미는 굉장히 매콤합니다. 매콤한데 엄청 탱글탱글해요. 이 식감이 여기서도 보이겠지만 이 탱글탱글한데 엄청 매콤해서 진짜 저의 베스트 이렇게 저의 베스트 마무리 식사를 하고 디저트로 넘어가겠습니다. 한식 뷔페보다 호텔 뷔페를 선호하는 이유가 여유로운 식사도 있지만 바로 식사 위에 후식으로 커피와 함께 다양한 디저트 때문인데요. 브라우니와 고구마 케이크, 롤크림빵, 치즈케이크, 그리고 크림슈가 있습니다. 그리고 파인애플과 토마토, 오렌지가 있었고요. 
마르지 않고 싱싱했습니다. 대부분 메뉴는 고정이고 약 30% 정도의 메뉴는 매일 바뀌는 시스템인데요. 스시 종류는 거의 고정입니다. 오픈런을 해서 바로 창가 좌석으로 배정을 받았고요. 4층 같은 3층이라 부산역이 위에서 보이는 뷰였습니다. 볼거리가 많은 곳은 아니지만 통창에 시원하게 뚫려 있어서 사람들 지나가는 거 보는 재미도 있고요. 생각보다 내부 좌석이 넓고 분위기도 쾌적한 편이었어요. 최근 가성비 호텔 뷔페 리뷰를 많이 했었는데요. 1만원대 호텔 뷔페 중에서는 메뉴 구성과 분위기 여기가 가장 좋았습니다. 누군가는 여기를 가성비 1인자라고 뽑으시더라고요. 그만큼 17,000원에 다양하게 즐길 수 있었습니다. 쾌적한 분위기와 통창뷰도 좋아서 오랫동안 앉아있고 싶은 그런 곳이었습니다. 영상이 좋으셨다면 구독과 좋아요 부탁드립니다. 그럼 안녕!